Die thema vir oogend, vrede vir julle, is maar so goed. Vers 19 staan, daar is zondag aan, was die disciples by mekaar, alhoewel die beren gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê, wees hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie blij toe hulle die Heer sê, vrede vir julle, sê hy dier vir hulle. Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle op. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with a door knock for the fear of the Jews, Jesus came and stood among them, and said, Peace be with you. And after he had said this, he showed them his hands and son. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Jesus het dikwijls oor vrede gepraat, broers en sisters. En ek kan ook nie anders nie. Want 700 jaar voor die geboorte van Jesus, dan kon ek die profeet Jesaja aan. Want die kind is vir ons geboren, een sien is aan ons gegeen. En die heerskap is op sy skouwe. En hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede volgens. Die nacht van Jesus' geboorte, dan sing die engele op die velde van Bethlehem, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense, in wie hy op jou behaal het. Kort voor sy kruisdruk, sê Jesus van sy disciples, vrede laat ek vir julle na, my vrede, gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wereld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Peace be with you. The disciples were not in the most peaceful state when Easter Sunday dawn. Not only had they seen Jesus' arrest and crucifixion, but they also experienced their own weakness and lack of faith. Rather than hold on to his promise that he would rise again, they gave him to fear and doubt. Then they went into hiding, worried that the authorities would come after them. They were broken, miserable, defeated, scared, defensive, and their dream is dead. And then, right then, in the middle of that locked room, Jesus suddenly appears, out of nowhere, right before their eyes, and Jesus says, Peace be with you. And again Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you. Jesus said for the second time, Peace be with you. My peace I give you. Receive the Holy Spirit. Vrede vir julle. Wat er mens is daar wat nie hunker na vrede nie. Die Hebreeuse woord vir vrede is shalom. Vanaf die vroeste dee af groe die jode mekaar shalom. Hierdie groe vrede vir jou het baie meer beteken as een gewone groe trein. Wie mekaar so groe shalom wens mekaar algehele voorspoelte. In die weise waarop Jesus die woord vrede gebruik, het hy aangesluit by die gewone joodse groep van sy tyd. Want as die jood van vrede gesprek het, en die bekende shalom, dan het hy of sy doel voorspoel en welvaart vir jou. Die woord shalom duid ook op, mag dit met jou goed gaan, gedeesig en herstel, harmonie in die lewe en gerechtigheid. Shalom sê vir my, 
Hij is stil van die leven met God en die mens en die natuur in een gemeeste verhouding. Vrede vir julle. Doch nou in die mond van Jesus broers en sisters, het hierdie vrede groep echte ook een baie ruime en een rijke betekenis. Hierdie vrede wat Jesus aan sy disciples kom toesê, is echter nie vrede in die sin, dat hulle nou nie meer bang hoef te wees vir die ode nie, of dat hulle die betrokke dag, een goeie en een rustige dag, mag beleef nie. Nee, die vrede wat Jesus aan hulle toesê, is die vrede van die graf, die vrede van die opstande, die vrede wat hy dier sy lichaam, tussen God en mens, tot stand gebreid. Dit is die vrede waar met ons elke eredienst begin. Genade en vrede van God, Jesus Christus en die Heilige Geest. Een groot van Godse kant na wat sê, jylle mag maar in my teenwoordigheid kom. Jylle mag maar hier wees rondom my woord. Alles tussen my en jylle is recht. Alles is in orde en daarom heil en saligheid vir jylle. Want so baie mense lewe met onvrede met God. Om nie eens te praat van die onvrede in die wereld nie en met ander mense. Die Verenigde Nasies het die moeilike taal om oorraal in die wereld vrede te handhaaf. So baie mense hunker na ware vrede, maar vind dit nooit. Die meeste mense het een werkelijke behoefte na vrede. Wat is hierdie vrede waarvan Jesus praat? Hierdie peace be with you. The peace pronounced and accomplished by Jesus in the New Testament is the fulfillment of the shalom promise in the Old Testament. En daarom kan ons ook weer vrede heen met God en met ons naaste. En dan leef ons as mense wat hierdie geskenk van God ontvang het. Maar wanneer Jesus van vrede praat, dan praat hy van daar die toestand wanneer alles sal herstel. Van daar die lewe waar alles is, soos God dit van die begin af bedoel het. Alles wat hy gemaakt het, wat goed was, en daar was harmonie. En toe kom die sonde van. En Jesus moes kom, om daar die vrede te herstel. Vir ons as mens wat sikkel, om in vrede met God en met ons naaste en met die skepper te leef. Ware vrede is wanneer ons as sondags met God versoek is en ons weer sy kind geword het. Ware vrede is die toestand waar die natuur herstel en volmaak weer geword het. Ware vrede is die toestand waar alles herstel is, waar alles wat dier die sonde gebreek is, heel gemaakt is, volgens Godse oorspronkelijke plan. En hierdie vrede sê Jesus aan sy disciples, vrede vir julle is een vrede stoesegend van God aan julle en aan die mens. En let jou broers en sisters, dis nie maar net een wens wat Jesus uitstreef nie. Dit is een toesegging van vrede. En Jesus verklaar dit ook nou aan ons. Hierdie vrede is nou onse. Hy omgee dit vir ons, want hy het gedoen met sy kruisdood en sy opstanding vrede vir julle. Die levende Heer Jesus Christus wat dier die woord en geest by ons is, 
en van die wereld voordeerend sy sien gee is vir oogend hier by ons vir al ons in hierdie kerkgebouw wat vir oogend mekaar op die goed het vrede vir julle en ons het mekaar lief soos wat die Heere ons lief het word ons gestuur om hierdie vrede en liefde verder uit te draag en dit is hy wat vir ons vandag steen hierdie boodskap van vrede verder te draag na allemaal en miskien moet ek vir oogend sê eerste na ons familie van my en keer kom een mens achter dit is die moeilikste om dit daar te breng en ook dan na alle ander mense vrede vir julle dit is wat Jesus sê ons moet dit aangeen in die bergrede sê Jesus vir die groep van die disciples wat daar sit wat saam kom het sê vir julle samelig is die vredemakers wat julle sal kinders van God genoem word ek wil vir oogend voorhoud die gebed van Franciscus van Assisi en dan wil ek vraag dat ene dat ek nou nie dit vir jou begeer die gesang 325 dat ons allemaal dan sal staan en dat ons dan die onse vader gebed sal maak kom ons staan ook vir die gebed van St. Franciscus van Assisi kom ons staan Heere maak my instrument van die vrede waar daar haat is laat my liefde bring waar daar oortredings is vergifnis waar twyfel is geloof waar wanhoop is hoop waar daar duisternis is licht waar daar droefheid is vreegde o heilige meeste gee dat u in plaas daar van om vertroosting te soek ander sal vertroos om begrip te soek ander sal verstaan in plaas daarvan om liefde te soek ander sal bemin want dit is dier te gee dat ek ontvang dit is te vergewe dat ons vergewe word en dit is dier te sterwe dat ek die ewige lewe kan beerwe